Hola amigos del criadero de beta Alexander y otros peces más. Otro video más, nuevecito para todos ustedes amigos. Les dije que les iba a hacer un video mostrándole el filtro del de estanque de la crianza de tilapia. Les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo funciona este filtro, cómo lo hice, de qué está hecho y todo lo que tiene que ver con este filtro casero que es el que le da mantenimiento al estanque de la crianza de tilapia así que vamos allá ese es el filtro casero el filtro casero no está ahora mismo en funcionamiento luego lo voy a poner a funcionar para que vea eh, todo el proceso pero luego le voy a explicar eh, cómo lo hice vamos a comenzar por aquí este es un tanque que ya todos lo conocemos un tanque plástico un tanque plástico y este es un botellón de eso de agua purificada una cubeta aquí tengo estoy usando esta cubeta porque no tengo otro tanque disponible pero ahí lo que va es otro tanque y luego de ese tanque entonces va una cubeta aquí debajo que es donde donde va la bombita sumergible que luego le voy a mostrar lo he dejado así porque me funciona, me está funcionando perfectamente. Pero una vez consiga el tanque, eh, hago el cambio. Así estoy seguro de que el agua me va a filtrar mejor. ¿Cómo está elaborado? ¿Cómo lo hice? Bueno, aquí tenemos una tubería de tubo de tres cuartos que es la que sale aquí sale de dentro de la pileta hacia afuera y esta llave esta llave de tres cuartos cuando la abro que le voy a mostrar más luego entonces toda los desperdicios salen aquí ¿por qué salen los desperdicios? bueno esa llave perdón ese tubo ese tubo viene desde el fondo desde el fondo viene ese tubo y en el fondo en el fondo no sé si lo pueda sacar bueno si sí, vamos a mostrar en el fondo mire vienen desde el fondo desde el fondo y miren cómo está ahí pueden observar ahí tiene agujero agujero y un tapón le puse al final para que no se vayan a ir algunos alevines si hay alevines esos son agujeros hechos con una cegueta para que solo nada más se vaya la pupa eso viene directamente desde el fondo ahí vieron cómo está ensamblado esta llave esta llave funciona también para reducir el volumen de agua para reducir el volumen de agua de que el agua que cae aquí sea la misma cantidad de agua que cae allá ¿por qué? porque si no es así ¿qué pasa entonces? esta parte de aquí se va a rebosar si está cayendo demasiada agua y se va a ir toda por aquí por este hoyo si no estuviera hoyo vas a, a salir por todo el precipiente y si cae de más de poca agua entonces qué pasa que la bombita ladrona va a, a, a jalar demasiada agua y se y va a mantener esto seco o sea que la misma cantidad de agua que cae aquí tiene que volver otra vez al estanque 
Entonces, ya vimos la primera parte. La segunda parte es el tanque. El tanque aquí dentro no tiene nada, nada. Aquí, por, por el tubo, cae toda la pupú. La pupú se va hacia el fondo, hacia el fondo. Y el agua limpia, entonces, viene aquí, aquí dentro, a la segunda parte. De aquí, entonces, pasa aquí. Aquí le puse una malla de de moquito una malla de moquito para poder eh, eh, filtrar un poco el agua y a este galón entonces le hice unos cuantos hoyos de lados abajo y esta malla está amarrada está amarrada más o menos eh, a un cuarto del galón a un cuarto del galón hacia abajo hacia abajo luego el agua pasa a, a la segunda a la, a, la segun, a la tercera parte viene siendo esta porque esta es la primera la segunda la tercera y la cuarta parte una vez cae aquí entonces el agua si viene un poquito con, con pupú, entonces aquí le coloqué emponja. Le coloqué emponja para que el agua salga a este lado más limpia. Y también le coloqué eh, un poquito de sarán. Le coloqué un poquito de sarán para que sirva de filtro también. Ahí puede observar. Se puede observar que el agua está eh, totalmente limpia. Y esta es la bomba, la bomba eh, sumergible que utilizo. Es una bomba sumergible pequeña. Eh, coloqué una más grande, pero eh, la cantidad de agua que tiraba era de, de demasiado volumen y no me funcionaba. Eh, no me funcionaba eh, a, a, igual porque por más que abría allá la llave se vaciaba de una vez y tuve que cambiarla por una pequeña entonces una vez el agua cae aquí luego por, por este tubo abajo tiene esos pequeños edificios que se ven ahí esos hoyos que ahí el agua entonces es que viene saliendo a, este, a esta cubeta y de la cubeta entonces ya eh, la, la ala la bombita sumergible y sale nuevamente a la pileta el estanque ahí pueden observar ese estanque tiene aproximadamente más de 35 días que no lo limpio de la misma agua anteriormente tenía que eh, cada cada 15 días obligatoria tenía que obligatoriamente tenía que cambiarle el, el 75% de agua a veces el 100% porque estaba bastante sucia bastante sucia pero eh, aún todavía aún todavía con este filtro no sé no sé directamente qué tiempo voy a tardar eh, sin cambiar el agua a la pileta porque aún todavía no es eh, terminado eh, el tiempo el proceso de calcular el tiempo que va a durar el agua eh, limpia ahí pueden observar el agua está totalmente limpia totalmente limpia o sea que el filtro está haciendo su trabajo está funcionando al 100% voy ahora a ponerlo a funcionar para que vea para que vean cómo funciona el filtro voy a abrir la llave ahí pueden observar miren ahí ya tenés ahí miren cómo viene ya eh, saliendo el agua toda la pupú 
ahí se puede observar en ese lugar de ahí tengo unos cuantos cupi también y allá también tengo gupi eso es para prevenir de que vengan los cusarapos para prevenir los mosquitos ahí también hay gupi y ahí también tengo gupi eso es para prevenir de que lleguen los mosquitos aquí dentro entonces voy a, a prender la bombita y ahí está funcionando de una vez la bombita ahí pueden ver la primera parte miren el agua ahí el, el, ahí el agua está saliendo el agua aquí se mantiene limpiecita sale limpia de ese lado miren cómo sale limpia en este lado está limpia y de este lado tiene que salir mucho más limpia miren cómo sale el agua limpiecita no limpia eh, un 100% en eso estamos claros pero sí sí podría decir que sale un 80 o un 85% eh, el agua limpia ahí se puede observar mucho eh, me van a preguntar que qué es eso también que qué es eso que está ahí eso no se desespere que en un video en, el, en un video le voy a mostrar qué es eso y para qué funciona algo muy me, eh, que es como misterioso eso ahí verdad bueno es algo que otro eh, criadores de tilapia no lo usan no lo tienen y eso funciona al 100% también eso que está ahí luego en un video le voy a decir qué es ya pudieron observar amigos cómo funciona y cómo hice el filtro casero que es el que mantiene el agua de mi estanque de la crianza de tilapia cristalina no cristalina, pero la mantiene a un 85, un 90, un 80% limpia. Yo sé que me funciona y si a mí me funciona, a usted también tiene que funcionarle si usted lo hace. Así que ya saben amigos, espero de que este video le haya gustado. Compartan el video, suscríbase si usted no está suscrito aún al canal, comenten y no olvide de darle ese me gusta que es bastante importante para mí así que amigos nos vemos en el próximo video